आज हमें फंक्सन को बारे में कई कुछ डिस्कस कर साथी फंक्सन भाई कुछ एकदम इंपोर्टेन्ट है हमें जी हम काम कर सी प्रोग्रामिंग में तैं इच एंड एवरी प्लेस में हमें फंक्सन यूज कर बारे में हमें ब्रिफ जानकारी लिख डेफिनेटली हमीर फंक्सन को बारे में अगड़ी ये भाग के भादा खेल अगड़ी को हिजो को क्लास में कई कुछ डिस्कस कर यह भाग पच्ची को क्लास हम हर में हमें फंक्सन कसरी बनाने आप कसरी क्रिएट करने भाई कुरा में डेफिनेटली हम डिस्कस कर बेसिकली आज हमी फंक्सन को स्ट्रक्चर कस्त हो फंक्सन भो कुछ हर ते पी हम ये भादा खेल अगड़ी बढ़् ओके अब यहाँ हेन साथी व्हाट इज फंक्सन हिजो मैं फंक्सन को बारे में कई कुछ तैयार थे अ पीस अफ कोड अ पीस अफ कोड अ पीस अफ कोड डैट पर्फर्म सर्ट एंड टास्क डैट पर्फर्म सर्ट एंड टास्क सर्ट एंड टास्क इज कल फंक्सन ओके पीस अफ कोड हमीस तीन चार लाइन को अथवा दुई लाइन को अथवा हजार लाइनक कोड हो कोड जी लाइन को होता तर ते कोड ने कई काम कर हम के भाव तो फंक्सन भू ओके अब फंक्सन को जनरल स्ट्रक्चर कस्त हो आज हम हे बेसिकली यो के भादा खेल हमें कुछ भी प्रोग्राम स्टार्ट करा खेल तैंर फंक्सन को आई रहेस कारण बेसिकली इसको स्ट्रक्चर कस्ट कुछ हेर अब मैं हिजो अस्त तैंत भेरिएबल को बारे में थे कति साथी याद हो भेरिएबल कसरी डिक्लेयर कर साथी इंटीजर एने हम क्या भेरिएबल डिक्लेयर कर भेरिएबल डिक्लेरेशन भन्ना जनरली तो भेरिएबल कुछ एवं के भादा खेल हमी मेमोरी में क्या एसाइन कर नेम एसाइन कर डाटा टाइप इस डिक्लेयर कर जनरली भेरिएबल डिक्लेरेशन भन्ना कुछ भेरिएबल को डाटा टाइप डिक्लेयर कर भेरिएबल डिक्लेरेशन भाई ओके अब एवं सान एवं के भादा खेल कोड एवं के भादा खेल पीस अफ प्रोग्राम के हर फंक्सन बुझ्न को लगी मसंग एट पीस अफ प्रोग्राम छीस अफ प्रोग्राम इसको एट जनरल स्ट्रक्चर हर पीस अफ प्रोग्राम छो प्रोग्राम भि मैं के सकु तो बुझ यहाँ हेर मसंग प्रोग्राम छन मब कि सिंटैटिकली मैं सी प्रोग्रामिंग को यहाँ सिंटैक्स लेखन गई रखना एकदम बेसिक कुरा जनरल कुरा बुझ् पर्ने कुछ फंक्सन कसरी रिप्रेजेंट करने भाई कुछ तब बुझा गई रखे अब भेरिएबल तो तैंत बुझ्भ मैं के भादा खेल ये प्रोग्राम भि इंटीजर ए वाल ए टाइप को के भाई एट भेरिएबल क्रिएट करें इंटीजर टाइप को अब मैं यदि यहाँ फंक्सन डिफाइन कर जैसे कि यहाँ हेन मैं यहाँ फंक्सन एने डिफाइन करो फंक्सन डिफाइन करने बेला में फंक्सन चिन्न को लगी के यहाँ हेन मैं फंक्सन डिफाइन करना को लगी फर्स्ट में तो फंक्सन ये लेखिदेन जैसे कि मैं यहाँ भेरिएबल लेखे ते पी मैं खास ब्रैकेट चाहिए तर फसन डिफाइन करना को लगी फर्स्ट में के होता भाई फंक्सन को नाम लेखी सके यहाँ एटा के ओपन ब्रैकेट रहा क्लोज ब्रैकेट होता स्मल ब्रैकेट इसी इसी तैं के कुछ वर्ड देखी रहने जस संगसंगे के यो ओपन र्लोज ब्रैकेट देखी रहने डैट इज फंक्सन अब यह ब्रैकेट को काम के हो मैं अक छिन में भू अब यो फंक्शन हो इसी यहाँ के मैं इसको राइट साइड तीर इस ब्रैकेट लेखे अब ते पी के होने फंक्सन मत मैं इसी के डिक्लेयर करे यहाँ फंक्सन को के होता तो भादा बड़ी हो फसन को के हो तो साथी बड़ी फंक्सन को बड़ी लनरली हमें इसी कलू ब्रैकेट में राख्स इस कलू ब्रैकेट भाई हम कीबोर्ड में हो कलू ब्रैकेट को सीम्बल तब यूज कर पर्ने होने ओपनिंग ब्रैकेट हो यह क्लोज ब्रैकेट हो यो कर्ली ब्रैकेट भि हमें यह फंक्सन ने के काम कर बड़ी में हम क्या लेख डिफाइन कर फंक्सन ने के काम कर जैसे कि दुईटा भैल्यू जोड़े तेज को आउटपुट प्रिंट करने हो कि अथवा कुने भैल्यूला कीबोर्ड बा यूजरसंग के एक्सेप्ट करने हो कि ठीक है ये डिफ्रेंट कुछ यो कुछ सब हम कि बड़ी में डिफाइन कर फंक्सन ने के काम कर फंक्सन को बड़ी में डिफाइन कर बेसिक सिंटैक्स तब बुझ् पर्ने जनरल फंक्सन यो जो तैयार देखी रहने फंक्सन ते पी ब्रैकेट स्मल ब्रैकेट ते पी कल ब्रैकेट यो सी प्रोग्रामिंग में यूज करने फंक्सन को मत यो तो सिंटैक्स होते हैं कि साथी सब जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर चाहे तो सी हो जावा हो पीएसपी हो पाइथन हो ठीक है धेरे जसो के भादा खेल मैक्सिम तब को जो चाहे तब को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्सन डिफाइन करा खेल हमी फंक्सन को के भादा खेल इसी फंक्सन लेखी सके यहाँ ब्रैकेट लेख् पर्ने होता रिस्त्र के तो ब्रैकेट लेखी सके तो भाग तल हमें तेज को बड़ी लिफाइन कर पर्ने होता इसी 
ओके जनरली अब हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यो ब्रैकेट लेखी रहने पर्देन तर हर एक फंक्सन को के हो बड़ी हो जुनसुक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो बड़ी भि हमें तो फंक्सन ने के काम कर डिफाइन कर ओके अब यहाँ हेन म यहीं के प्रोग्राम भि अर्क फंक्सन भी लेखन सकु इस जस्ते भन फंक्शन बी अब यो ब्रैकेट के एक्जापल यो जो फंक्शन छ फंक्शन बी इस दुटा नंबर लड कर रिजल्ट स्क्रीन में लगे प्रिंट कर अथवा रिजल्ट आउटपुट में देखा तेस को लगी मैं यहाँ इसको बड़ी में तो कुछ डिफाइन कर सकता अब म एकदम जनरल सीम्पल तरीका लिख् एक्जापल को लगी ये फंक्शन बी ने भी काम कर दुईटा नंबर लड कर ए री रो जो दुईटा नंबर एड कर हमें यह फंक्शन को थ्रू तो दुईटा नंबर लड कर सके तेको रिजल्ट हम स्क्रीन में क्या डिस्प्ले करो रिजल्ट हमला क्या तो उसको जो रिजल्ट जेनरेट हो तो रिजल्ट हमें देखा यह फंक्शन ने दुईटा नंबर लड कर रिजल्ट हम स्क्रीन में डिस्प्ले कर ओके अब यह दुईटा नंबर जो देखी रहने नंबर एज अ पारामीटर को रूप में इस भाई तो पारामीटर भाई कुछ याद कर एज अ पारामीटर को रूप में हमें यह फंक्शन में पास कर सौ भन यह दुटा नंबर के ए इंटीजर ए हो री को इंटीजर टाइपक भेरिएबल हो इंटीजर बी हो भन्न को मतलब अब हमें फंक्शन बी कल कर जनरली हमें के फंक्शन कल कर फंक्शन के कुछ भी प्रोग्राम भि कु फंक्शन यूज कर कल कर फंक्शन कल कर हमें के भादा अब दुईटा इंटीजर पास कर जैसे कि कल कसरी कर इस नहीं कर हेर फंक्शन बी कल करते मैं कुने ठा में फंक्शन बी इस लेख तेरी के इंटीजर ए को ठा में मैं एटा के इंटीजर भैल्यू जैसे कि टू कमा थ्री कर ठा में मैं टू पास करें बी को ठा में मैं क्या थ्री पास करें इसी मैं फंक्शन कल करने बितिक अब यह फंक्शन ने के काम कर भादा खेल यह फंक्शन ने के काम करें मैं इसको यो जो बड़ी तैने डिफाइन कर सकते हेन फंक्शन ने यह दुईटा भैल्यू के एड कर दुईटा भैल्यू एड कर मैं यहाँ के देखा सकता यह दुईटा भैल्यू लड कर रिजल्ट इसी क्या डिस्प्ले करने को मतलब अब यह फंक्शन कल करने बितिक इस मैं इस कल कर कल कर इसी इसको पारामीटर में मैं यो क्या दुईटा भैल्यू पास कर दुईटा भैल्यू मात्र लिख सकता ए री यो जे भी होता यह ए बी को भेरिएबल भो भेरिएबल को ठा में जे भी आन सकता टू थ्री फोर फाइव जे भी होता अब मैं यह फंक्शन कल करने बितिक फंक्शन ने यह फंक्शन कल कर फंक्शन बी करने बितिक इसलिए फंक्शन कल कर टू र थ्री देखी रहने भग अब यह टू र थ्री भैल्यू मैं क्या यह फंक्शन में पास कर भैल्यू पास कर ओके okay, मैं भैल्यू पास कर टू र थ्री भैल्यू पास कर अब यह पास भैल्यू के होता तो यह फंक्शन भि पास हो रहा फंक्शन ने तो भैल्यू के करने भाई कुछ इसको बड़ी में इसी डिफाइन भाग यहाँ हेन इसको बड़ी में के डिफाइन भग दुईटा भैल्यू लोड़ने तेल के डिस्प्ले करने अब यह फंक्शन कल करने बितिक इसलिए टू र थ्री लोड़ और फाइव इसको सम कति हो टू प्लस थ्री इज गु फाइव इसको यो जो तब को रिजल्ट एडिशन को रिजल्ट तेल स्क्रीन में लगे डिस्प्ले कराऊँ यह फंक्शन को काम तो होने अब तैयार के बेसिकली इसमें बुझ् पड़ने मेन कुछ फंक्शन फंक्शन को पैले नेम हो तेस भि पारामीटर इसी हमें पास कर सकते पारामीटर हो अब यहाँ एटा बुझ् पड़ने कुछ यहाँ हमें पारामीटर दिए नदिए अब यह पारामीटर कुन केस में दिने कुन केस में नदिने भाई कुछ हमी पछाड़ी फंक्शन क्रिएट करने बेला में डेफिनेटली डिस्कस कर सौ अर्क के भादा खेल तो फंक्शन को बड़ी हो बड़ी भि हमें के फंक्शन ने कसरी काम कर रो फंक्शन को मेन काम के हो भाई कुछ यहाँ बड़ी में हमें इसी डिफाइन कर ओके दुईटा कली ब्रैकेट को के भिता तब को ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट को भिता में तो फंक्शन को काम तेज को बड़ी भिता डिफाइन कर अब अर्क के होने साथी ये मत्र होते कि फंक्शन में अर्क काम हो जसरी यहाँ यह भेरिएबल देखी रहने भाग सब भाग मत ए भाई भेरिएबल इसको यहाँ डाटा टाइप हमें क्या डिफाइन कर ठीक तेगरी हर एक फंक्शन को रिटर्न टाइप हो ठीक है तेल कस्त खाल भैल्यू रिटर्न कर खोजि भन्न को मतलब जैसे कि यही एक्जापल लिं यहाँ ए रीला के जोड़े इसको आउटपुट इस रिटर्न कर जुनसुक के हमें इंटीजर पास कर सकता यह ए री जो इसको पारामीटर छह टू थ्री फोर फाइव जे पास कर सकता तर यहाँ एकदम के बुझ् पड़ने कुछ के भादा खेल तैयार याद कर पड़ने कुछ यह जो इस पारामीटर यहाँ देखी रहने भग इंटीजर टाइप को यहाँ तैयार फ्लोट भैल्यू पास कर सकून भन्न को मतलब यह फंक्शन बी कल कर 
फंक्शन बी लाई कल कर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन हंड्रेड टू हंड्रेड जी के इंटीजर भैल्यू पास कर सकू तर तब यहाँ ट्वेंटी पॉइंट जीरो कमा सी इसी के भादा खेल यह रंग पारामीटर पास कर सकू क्वेंटी पॉइंट जीरो फ्लोट हो रो सी को के होता जनरली ये क्यारेक्टर होने से इसी यहाँ यह फंक्शन भित्र एज अ पारामीटर को रूप में तैयार फ्लोट अथवा क्यारेक्टर पास कर सकू क्या तैयार यहाँ फंक्शन डिफाइन करने बेला में यहाँ हेन इसको पारामीटर इंटीजर टाइप को होने यहाँ डिफाइन करूँ यह फंक्शन में पास कर इंटीजर भैल्यू मात्र पास कर सकूँ यह सब प्क्टिकली हम कर हे तर अब तब जनरली सिंटैक्स मात्र बुझाई रखे साथी बेसिकली फंक्शन को कस्त होद रहेस को ओवरभ्यू मात्र तैयार बताने खोजि क्योंकि हमी प्रोग्राम स्टार्ट करने बितिक फंक्शन को काम आँच तैयले के इनबिल्ड फंक्शन तैं यूज कर पड़ने होता तेस कारण मैं तैयार बताई रखे अब यहाँ तैयार मैं अगि भाई ये फंक्शन को पैला नेम हो तेस पच्चीस पारामीटर लिंक कि लिंदे लिंक भाई कतिवटा पारामीटर हो यहाँ इंटीजर ए रिंटीजर बी देखि रहने यहाँ यह फंक्शन बी ने दुईटा पारामीटर ली रखे ए री अब अर्क तैंको पारामीटर को नंबर के जी सकता तीनटा होता चारटा होता दसवटा होता अथवा पारामीटर ही नौन भी सकता जैसे कि माथि को यह फंक्शन देखी रहने ए यहाँ भर हमें कुछ भी पारामीटर पास करेन क्योंकि यह फंक्शन लारामीटर यूज कर पड़ने के आवश्यकत ही छाइन भर मतलब जैसे एक्जाम लिया जैसे कि प्रिंट अफ के भाई जो फंक्शन ए इसलिए के काम कर प्रिंट अफ हेलो वर्ल्ड इसलिए हेलो वर्ल्ड भाई के टेक्स्ट लाइट स्ट्रिंग प्रिंट कर अब यह लाइन लिंट कर हमें इसमें कई पारामीटर पास कर पर्दन हमें न तो यहाँ कई नंबर एड कर न तो कई डिवाइड कर मल्टिप्लाई कर हमें कई एक्सप्रेसन यूज कर पर्दन जस्ट यह लाइन लिंट कर लाइन लिंट कर हमें यहाँ के पारामीटर पास कर पर्दन यो फंक्शन भित्र के जनरली जो फंक्शन भित्र के हमें काम कर पारामीटर लूज कर पर्दन तस्त फंक्शन में हमें पारामीटर यूज करतेन तर हमें के यदि कुछ फंक्शन में पारामीटर यूज कर हमें तेज एवटा दुईटा तीन चार चार जी पारामीटर पास कर सकते हैं इसके बारे में हम फिर पीछे अर्क क्लास में डिस्कस कर प्क्टिकल अब यहाँ अर्क तैयार बुझ् पड़ने के भादा खेल जसरी कुछ भी भेरिएबल को डाटा टाइप होसैगर कुछ भी फंक्शन को रिटर्न टाइप हो फंक्शन को रिटर्न टाइप फंक्शन को रिटर्न टाइप बने के यहाँ बुझ्न यो फंक्शन ने कस्त भैल्यू रिटर्न करने तो फंक्शन के सक्सेसफुली एक्जिक्यूट भैस तो फंक्शन ने प्रपरली काम कर सके इसको काम सीधी सके कुछ न कुछ आउटपुट तो रिटर्न करूपो ठीक है अब यह फंक्शन ने कई काम करे के मैं तेस के काम कराई रखे तेज सक्सेसफुली काम कर सके कहीं न कहीं तो भैल्यू तेज आउटपुट को रूप में तो देखा पर्यटन अथवा आउटपुट को रूप में जेनरेट कर रिटर्न टाइप कस्तो राख्ने तो जैसे कि यह फंक्शन बी में हेन इस ए री भूटा इंटीजर टाइप को भेरिएबल लाई के इसी यहाँ यूज कर मतलब इसलिए दुईटा इंटीजर भेरिएबल यूज कर पारामीटर को रूप में दुईटा इंटीजर लिंक रड कर आउटपुट के बाहर डिस्प्ले करा अब इसको आउटपुट बाहर डिस्प्ले ले कराता खेल इसलिए डेफिनेटली यहाँ हेन ए री को यो फंक्शन बी को केस में यह तो इंटीजर हो इसलिए दुईटा भैल्यू जोड़ी सके जैसे कि यह टू री हो दुईटा भैल्यू जो जोड़ी सके इसलिए आउटपुट कति नि फाइव निल्ले आउटपुट भी इंटीजर हो कहीं के भादा खेल इंटीजर रिंटीजर को श्रम फ्लोट आदि क्या साथी ओके okay, मतलब बुझ्न भाई होगा इंटीजर छटीजर छटीजर प्लस इंटीजर कहीं फ्लोट होते हैं इंटीजर प्लस इंटीजर के नहीं हो तैं को इंटीजर ही होने यो जो फंक्शन छे के ए री जोड़ी सके इसलिए जो आउटपुट देखा तो इंटीजर टाइप के होने पर्यटन मतलब फंक्शन ने जो भैल्यू रिटर्न कर फंक्शन ने प्रपरली काम कर सके तो फंक्शन को रिटर्न भैल्यू के इंटीजर टाइप के होने भाई तेस कारण हमें के अगर इंट लेख यो यह मतलब के भादा खेल यो फंक्शन बी को अगड़ी मैं इंट इसी लेख यहाँ मज इस क्लियरली लेख इंट फंक्शन बी ओके यहाँ इंट ए कमा इंट बी ओके इसको यहाँ बड़ी लेख् ठीक है बड़ी ले यहाँ बड़ी भर के डिफाइन कर डिस्प्ले करो के डिस्प्ले कर ए री को समय डिस्प्ले कर अब यहाँ ए री लाई के एड कर जो इंटीजर टाइप को रिटर्न कर फाइव जो के इंटीजर टाइप को होने के यो फंक्शन को रिटर्न टाइप के रहे इंटीजर तेज कर फंक्शन को के रिटर्न टाइप तब को इंटीजर टाइप को होता फ्लोर टाइप को होता अथवा के भादा डबल टाइप को होता रही फंक्शन को टाइप के भोइट टाइप को भोइट अब भोइट बने के यहाँ तो बुझ 
ठीक है ओके भोइ टाइप को क्या रिटर्न टाइप के बुझ जेनरली हाई बेसिकली अब यहाँ यो जो तैयार माथि को फंक्शन देखे इसलिए के कर न तो कुछ इंटीजर लड कर न तो मल्टिप्लाई कर डिवाइड कर हर एक फंक्शन को रिटर्न टाइप हो कि तो इंटीजर हो तो ये फ्लोट टाइप को होता के डबल टाइप को अब यहाँ हेन कुछ कुछ फंक्शन को जो रिटर्न टाइप तो भोइड टाइप को भोइड टाइप को फंक्शन को रिटर्न टाइप भाला कस्त बुझि भादा खेल तेल के रिटर्न करते हैं भोइड भन्ना के खाली भन्न मतलब कुछ फंक्शन ये होता जैसे कि यहीं माथि हेन जो फंक्शन ए इसको जो रिटर्न टाइप के होता तो के होते प्रिंट कर जो हम टेक्स हमें जो नर्मली पास कर टेक्स तीन टेक्स लगे प्रिंट करने हो आउटपुट में स्क्रीन में इसको टाइप के होता तो भोइड टाइप को हो जो फंक्शन छोड़ को भोइड टाइप को होता अब प्राय जसो फंक्शन में के तो क्या इंटीजर रिटर्न टाइप होता के फ्लोट के डबल टाइप को रिटर्न टाइप होता अब नर्मली ये प्रिंट करने के सीम्पली प्रिंट करने टेक्स लाइ प्रिंट करने तस्त फन मत के हम भोइड को रिटर्न टाइप के एसाइन कर ओके अब यह बुझ्न भाई ये कुछ तैयार क्लियर भाई ये में कई कन्फ्यूजन छो सकूँ जी कुछ तढ़ाए फंक्शन को बारे में जिसको सीन जनरल सीनटैक्स को बारे में कसरी फंक्शन चिन्ने ठीक है फंक्शन को बड़ी हो फ्शन को क्या तो हम फंक्शन डिफाइन कर डिक्लेयर कर हमें भेरिएबल डिक्लेयर कर पारामीटर पास कर सौ पारामीटर को आधार में रिटर्न टाइप हम के एसाइन कर मैं तैयार भाई अब इसमें कई कन्फ्यूजन छो सकूँ साथी इसमें कई कन्फ्यूजन छ जो जो साथी के यो क्लास में ली राख् पाँग डेफिनेटली वहाँ तो क्वेश्चन सो पाँच तर जो साथी क्लास लिख पाँन भैन वहाँ भिडियोला हे सके इस कमेंट कर हम डेफिनेटली एंसर दी दी तैयार ओके अब फ्लोट बने को के हो स हम सुनील पुड़ा सैनी साथी के सायद अगड़ी को क्लास लिखना फ्लोट को जो हमें अगड़ी पढ़ी सकता एट डाटा टाइप हो जिसमें डेसिमल लग् ओके तैंने अगड़ी को भिडियो हेन पड़ने हो मैं बुझी सके तथी अगड़ी को क्लास मिस कर इसको बारे में हमें डिस्कस कर सकता छो ओके कल करने वाला फेर ओके कल करने वाला फेरी हम इस जांच अब इसको हम एट एक्जापल ही तैयार के भादा खेल अलग एक दिशा तेस में तैयार आत्तीन पर्दन ओके फंक्शन ने कसरी कल कर भाई कुछ हम एक हेमला फिर एट प्क्टिकल कर हेला तो बुझी सके तैयार के गाँव होते हैं अब यहाँ अर्क के भादा खेल बुझ् पड़ने जैसे कि मत हम साथी एकजा साथी सो कौन साथी सो कल वाला मनीष कोईराला साथी डेफिनेटली कल के भादा खेल फंक्शन हम डिफाइन कर ओके हमें फंक्शन को हमें तेस में पारामीटर डिफाइन गये बड़ी में यह फंक्शन ने यह काम कर इसी के दुईटा नंबर लोड़ ते पे अर्क नंबर में गए माइनस कर डिवाइड कर सब कुछ हम लेख्य अब लेखी सके तो फंक्शन हमें क्या कहीं डिफाइन ग्यौं तेल के फंक्शन लेखने हमें फंक्शन डेफिनेसन भाई ते पे हम तेल को डाटा टाइप नहीं के रिटर्न टाइप में हम डिक्लेयर गये अब नेक्स्ट भाई कुछ के होने फंक्शन कुने ठाव में बसि हो तो फंक्शन में हमें के भादा खेल प्रोग्राम रन करने बेला में के भादा खेल हर एक चोटी चलाई राख् पर्देन कुछ भी कुरा फंक्शन कहीं यूज करने वाले जब हमें आवश्यक पर्च जैसे कि तैंक को एक्जापल को लाइफ बड़ीक करो तैयार हाथ को कहीं आवश्यक पर्च जब तैयार हाथ बार कई काम कर आवश्यक पर्च है तैयार हाथ लाई तो क्या स्टैटिक राख्ह चला जैसे खुट्टा अब बसिख्क खुट्टा को काम भैन तैं के खुट्टा क्या स्टैटिक राख्ह तर हिड़ूपर्यने तैयार के पर्ने तो खुट्टा चलाने पर्ने होकर हमें के कुछ प्रोग्राम भि से फंक्शन डिफाइन कर सौ एक्जापल अब तो सेवट फंक्शन एक चोटी यूज कर पड़ेन कुने फंक्शन को काम सर्टेन प्लेस में आँच कुछ फंक्शन को काम सर्टेन प्लेस में आँच रो रिक्वायरमेंट अनुसार हमें तेल कल कर पड़ने कल में हमें पारामीटर पास कर सौ यदि पारामीटर छाई क्या पारामीटर पास करें तेल बोला रो पारामीटर पास कर सके तो फंक्शन ने तेको बड़ी में के डिफाइन करुसार काम करना थाल्स ओके फंक्शन कल बुझ् भाई भर्खर हमें फंक्शन कल में फिर इलाबोरेट कर हमें साथी को एंसर दियं अब यहाँ अर्क बुझ् पड़ने कुछ के यहाँ हेन मसंग सी प्रोग्राम को कोड यो सी प्रोग्राम को मसंग कोड अब यहाँ म सी प्रोग्राम को सानों एटा के भादा खेल जनरल सिंटैक्स हाई अगर जैसे जनरल सिंटैक्स ये सी प्रोग्रामिंग मैं बेसिक भर मैं लिख दिन म जनरल सिंटैक्स लिख् जैसे कि यहाँ मैं इक्जापल को लगी भेरिएबल डिफाइन करें इंटीजर ए इंटीजर बी दुईटा भेरिएबल डिफाइन करें ते पे मैं भर्खर भाई मैं यहाँ फंक्शन डिफाइन करते जा फंक्शन वन फंक्शन टू फंक्शन थ्री ओके मैं इसी फंक्शन वन बाई वन के मैं जो फंक्शन चाहिए जिस जस्तों मैं कि टास्क पर्फर्म करा मेरे सीस्टम लाई मत अनुसार को फंक्शन बनाई जाँ इस हर एक फंक्शन 
यहाँ डिफाइन करते जो अब कुन चाहे फंक्शन के फर्स्ट में कल करने तो यहाँ धेरे फंक्शन मसंग मैं यहाँ तीनटा लेखे ये सौ एवं फंक्शन होगा अब कुछ फंक्शन देखिए काम कर स्टार्ट करने त ठीक है यहाँ तो यहाँ मेन प्रब्लम तो भो मसंग से फंक्शन अब से फंक्शन अब कुछ एप्रोप्रिएट फंक्शन हो कहाँ स्टार्ट करने तो इनिशियल पॉइंट कहाँ राख्ने जहाँ बड़ा खेत मेरे प्रोग्राम में स्टार्ट करने तो एक्जिक्यूट करने को अब तो यहाँ के डिफाइन भागन तो यहाँ यही पॉइंट हो भाई क्या अलगसम भी मैं तैयार भनी सकते हैं तर सी प्रोग्राम भि के जो कह देखि कुछ फंक्शन कुन फंक्शन लस्ट में स्टार्ट करने कुन ठावट करने भाई कुछ क्या अलरेडी रिफाइन ठीक अब तो के हो यहाँ हेन यहाँ मसंग कुछ एक्जापल को लगी मैं फेरी लेख् एट कोड ही लेख् सी प्रोग्राम को सान एट कोड लेख् यो सी प्रोग्राम भन ए सानो ओके यहाँ मत इंटीजर एने लिख् ते कर इंटीजर बी वाले लिख् ते पच्ची यहाँ मे कुछ लेख् इसको बारे में मैं अल एक में डिफाइन कर इंटीजर मेन ओके यहाँ के यहाँ भि मैं एट कुछ फंक्शन इस डिफाइन करें फंक्शन ए यो फंक्शन ए यहाँ डिफाइन करें अब यहाँ हेन यो जो प्रोग्राम छ इसमें इंटीजर मेन भाई कि यह फंक्शन हो अब देखने बितिक तुझ् दिस इज वन फंक्शन अब तैयार हेने बितिक फंक्शन डेफिनेटली छुट्यान सकूँ यह मत को भेरिएबल हो फंक्शन हो अब यहाँ यो अर्क फंक्शन हो यो मेन फंक्शन भित्र अर्क फंक्शन भी होगा भर में तब को हैंड हाथ से तब को फिंगर्स तब के हाथ को आपको छुट्टे काम होके तब को हाथ को डेफिनेटली काम होते तब को हाथ को डिफ्रेंट पार्ट्स को आपको काम होस भिंग फिंगर्स ओके थम को आपने काम हो चोर आऊला कांची आऊला हर एक आपने काम होता यह जो तैंक को मेन फंक्शन इस भि तय फंक्शन हो कस्त पे स्टार्ट करने भाई कुछ आँच जैसे फर्स्ट में कंपाइलर ने यह मेन फंक्शन के काम कर स्टार्ट कर एक्जिक्यूट कर मतलब जबसम तैंने तैं मेन फंक्शन लेख् अर जुनसुक फंक्शन ले प्रोग्राम एक्जिक्यूट हो यो मेन फंक्शन बने को सब भाग के कुछ भी सी प्रोग्राम बना नई न फंक्शन हो तैं के हेलो वर्ल्ड मत प्रिंट कर तब को नाम मत प्रिंट कर मेन फंक्शन लेख् पर्ने हो फंक्शन लेखे नलेखे मेन फंक्शन चाहिए चाहिए क्योंकि तब को प्रोग्राम एक्जिक्यूट होने ना मेन फंक्शन होने के स्टार्ट पॉइंट हो क्या साथी जहाँ बड़ा तब को क्या सी प्रोग्राम ने क्या आपको काम कर मेन फंक्शन भित्र हमें अरुण डिफ्रेंट कुछ डिफाइन कर सकता मेन फंक्शन को ये आपको बड़ी हो बड़ी भित्र हमें धेरे फंक्शन अरुण फंक्शन के अब यूज कर सकता वन बाई वन तो क्या हमें अभी एक्जाम एक्जापल भी कर हे प्क्टिकली ओके अब भाई मतलब मैं तैयार सीम्पली के मैं बुझा खोजे भादा खेल कुछ सी प्रोग्राम तब को मेन फंक्शन एक्जिक्यूट होना स्टार्ट कर तैयार तैंने मेन फंक्शन यूज करूँ और जुनसुक फंक्शन लेखे तेल काम करते हैं तैयार मेन फंक्शन सब प्रोग्राम में लेख्पो एक एक क्वेश्चन छो सो तैयार मैं तैयार टाइम दी यहाँ तब को क्या भादा खेल हमारे साथी ने कोड ब्लक कस डेफ सी प्लस प्लस यूज करना मिले भाई डेफिनेटली मिले डेफ सी प्लस प्लस अल्सो अल्सो वन आइडी ये भी एट क्या तब को इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वाइरोमेंट हो इसी क्या सी प्रोग्राम कंपाइल कर एक्जिक्यूट करने धेरे आइडी मैं तेमे एट कोड ब्लक यूज कर हिजो मैं तैयार टर्बो सी प्लस प्लस भी दिखाई थे दैट इज अनादर आइडी तर तब कुछ सजी लग् कुन में काम करना मन लगता तो यूज कर प्रब्लम छाइन भोइट ने कि रिटर्न कर भादा खेल भोइट ने कई भी रिटर्न करते हैं भोइट बने के होता साथी इमटी खाली के रिटर्न करते हैं भोइट ने ओके अब यो फसन जो मैं अभी थे जो फंक्शन ने तब को रिटर्न कर जैसे कि प्रिंट अफ करें कई कुछ प्रिंट मत कर अरुण कुछ फंक्शन ने करते हैं कई क्याकुलेसन कर पर्देन के रिजल्ट डिस्प्ले कर पर्देन में भैर हम यूज कर यहाँ सब साथी कोड ब्लक्स देखी रहने अब यहाँ मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर वो ये प्रोजेक्ट कसरी बनाने भाई कुछ मैं तैयार सीकाई सकते कंसोल एप्लीकेश में जानु रहा प्रोजेक्ट क्रिएट कर हम प्रोजेक्ट डेफिनेटली सी में हो प्रोजेक्ट को टाइटल मू आज को तब को एट हम आज एट डे को क्लास हो एट डे क्लास ओके अब यहाँ तेजे के भादा खेल डेफिनेटली अब मैं इसका टाइटल दिए ते अनुसार को प्रोजेक्ट को फाइल को नेम क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट कर दूसु जीएनई जीसी कंपाइलर भनी रखे ओके फिनीश ओके अब यहाँ इस काम कर चेक कर पड़ने हो मेन डर सी यहाँ ओके यो मेन डर सी देखी रहने इस मैं बुझा को लगी क्या प्रयास कर फर्स्ट में तो पैसे तो यह कंपाइल भैर कि पैला चेक करूँ ओके कंपाइल भर अलग कि हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर प्रपरली काम कर हिजो मैं कंपाइलर कसरी यूज करने भाई तैयार बताया थे तो तैयार के यदि कुछ कन्फ्यूजन छह गए हेन सकूँ अब यहाँ बुझ् पड़ने कुछ मैं यहाँ एटा प्रोग्राम को स्ट्रक्चर भो दिस इज वन स्ट्रक्चर अफ प्रोग्राम यहाँ हेन हाई 
मैं तैयार के हम एम एस पेन्ट में तैयार अज एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ हेन यो हम के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर भो कि यहाँ तेखि रहूक यो हम प्रोग्राम को स्ट्रक्चर भो अब यहाँ इंटीजर मेन यहाँ फर्स्ट में तो कहते हेस इंक्लूड एसटीडीआई डट एच छेस इंक्लूड एसटीडी एलआईबी डट एच छो इंटीजर मेन कलि ब्रैकेट प्रिंट अफ हेलो वर्ल्ड एंड तेस पीछे रिटर्न जीरो एंड के फिर कलि ब्रैकेट अब ये कुछ पैला बुझौ साथी यहाँ मैं अगि भाई ये जो तैयार देखी रहने मेन फंक्शन हो यो मेन फंक्शन यहाँ नलिकन इसलिए काम के फर्स्ट में जो प्रोग्राम भी यही मेन फंक्शन बा एक्जिक्यूट भैर होके अब तो यहाँ अर्क बुझ मेन फंक्शन भि मैं के डिफाइन कर इसको जो कलि ब्रैकेट यहाँ देखी रहूक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भि इसको बड़ी ये मेन फंक्शन भि को के हो तो बड़ी कस को बड़ी हो तो मेन फंक्शन को बड़ी हो ओके रो मेन फंक्शन को तैंक हे रिटर्न टाइप के इंटीजर टाइप भाग मतलब यह फंक्शन मैं यूज करते इसलिए कहीं न के कुछ रिटर्न करूपर्यो ओके यहाँ हेन यहाँ लास्ट लाइन में रिटर्न जीरो भन को मतलब यह फंक्शन प्रपरली यह फंक्शन ने काम गए सक्सेसफुली एक्जिक्यूट गयो कहीं न के रिटर्न करूपर्यो मैं अब सीम्पली को सीटी को लगी यहाँ के लिखदे तो जीरो लिखदे भू मतलब यह फंक्शन प्रपरली एक्जिक्यूट भो एटलिस्ट जीरो रिटर्न करूपर्यो भू मतलब यह फंक्शन ने सक्सेसफुली काम गयो इस जीरो रिटर्न करूपर्यो इस ओके अब यहाँ अर्क बुझौ यो फंक्शन भित्र मैं अर्क फंक्शन लेखे यहाँ प्रिंट अफ जिसके बारे में हमें अलगसम धेरे कुछ डिस्कस कर सकता छो अलरेडी यहाँ प्रिंट अफ तैयार के देखी रहने भाग अब यहाँ प्रिंट अफ के हेलो वर्ल्ड यह फंक्शन ने क्या हेलो वर्ल्ड के प्रिंट करने काम कर ओके okay, ये फेरी मैं तैयार यहाँ गए देखा यहाँ हेन जो प्रिंट अफ भाई फंक्शन ने यहाँ हेलो वर्ड लिंट कर अब यहाँ तैयार बुझ् पड़ने कुछ यह प्रिंट अफ फंक्शन को कहीं बड़ी तो साथी यहाँ हेन इसको बड़ी यहाँ जसरी यो इंटीजर मेन भेखे रेस में कलि ब्रैकेट हमें देखा छो इस बड़ी इसी डिफाइन कर मेन फंक्शन को बड़ी भित्र यो काम करने हमें क्या डिटा लाइन लेखा छो तर प्रिंट अफ भी आप में फंक्शन हो जो तैंको क्या तो इनबिल्ड फंक्शन हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भित्र यह फंक्शन कसले हमें बनाई दिए अब यो जो तैंक फंक्शन छो फंक्शन में हमें यह पास कर साथी पारामीटर हो कि पारामीटर इसमें कस्ट खाले पारामीटर पास कर अगि हमें इक्जापल में हूं तेम हमें इंटीजर टाइप को पारामीटर पास कर इंटीजर ए रिजर बी तर यह फंक्शन जो प्रिंट अफ देखी रहने भागन डबल कोट लेखे इस हेलो वर्ल्ड लेखी भन्न मतलब इसमें हमें स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग भाई डबल कोट भर जे टेक्स लिख हम स्ट्रिंग भाँच तो स्ट्रिंग पारामीटर पास कर इसमें पारामीटर हमें पास गये तर यह फंक्शन को बड़ी खाई तो फंक्शन ने कसरी काम कर इनपुट कसरी लिने तेल कह प्रिंट करने भाई कुछ तो फंक्शन को बड़ी कहीं नहीं देख कहीं यहाँ देखे तैयार देखने डेफिनेटली फंक्शन को बड़ी कह गए डिफाइन भाग ओके हमें तो यहाँ देखी रहा छेन पी मेन फंक्शन एक्जिक्यूट तो हो मेन फंक्शन ने क्या स्टेप बाई स्टेप लाइन बाई लाइन जाना कसरी यहाँ हेन जब हमें क्या प्रोग्राम रन कर रन करने बेला में फर्स्ट में यह मेन फंक्शन एक्जिक्यूट हो रो मेन फंक्शन एक्जिक्यूट भैस फिफ्थ लाइन में जाना तेज पीछे सिक्स लाइन में जाना सिक्स लाइन में गए इसलिए प्रिंट अफ जो फंक्शन छाला एक्जिक्यूट कर खोज्छ तर यह फंक्शन ने कसरी काम कर इसको बड़ी में डिफाइन करेन हमें इसको बड़ी कह डिफाइन भगक बुझ अब यो तो प्रिंट अफ स्कैन अफ जति इनबिल्ड फंक्शन त्यो फंक्शन ने कसरी काम कर भाई कुछ अलरेडी कहीं न कहीं डिफाइन ठीक है कुने न कुछ फाइल में तेल डिफाइन कर रो फाइल कह भादा हेडर फाइल भि के भि साथी हेडर फाइल्स हेडर फाइल्स सुन्नभक हो तैयार के हेडर फाइल्स जट जिस हमें डट एस एक्सटेन्सन यूज कर रिप्रेजेंट कर यहाँ तैयार देखी रख्भ एसडीटीआईओ डट एस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आई आउटपुट को लगी क्या यूज करने यो हेडर फाइल हो यहाँ डट यस देखी रहने भाई हेडर फाइल हो जो हेडर फाइल देखी रहने यही हेडर फाइल भि प्रिंट अफ ने कसरी काम कर डिफाइन भाग ओके कारण हमें यहाँ प्रिंट अफ ने कसरी काम कर इसको बड़ी यहाँ लेखी राख् पड़ेन ये अलरेडी कहीं न कहीं डिफाइन यदि हमें हमी कु फंक्शन लेख जैसे कि एट फंक्शन ने दुईटा नंबर लोड़ और थर्ड नंबर लगे डिवाइड कर फंक्शन लेखने तो बड़ी हमें आप लेख्पर्यो तर प्रिंट अफ को प्रिंट अफ ने कसरी काम कर अलरेडी के हेडर फाइल भित्र डिफाइन इस भि लगे क्या राखदे कुछ एट फाइल भित्र जस यो जो हेडर फाइल देखी रहने तब नंबर अफ फाइल्स एसटीडीआई डट जो देखी रहने हेडर फाइल हो एसटीडीए एलाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भाई यह अर्क हेडर फाइल हो तेरी कोनियो डट एस भाई अर्क हेडर फाइल हो यो हेडर फाइल तैंक को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तैयार रिक्वायरमेंट अनुसार यूज कर सकूँ जैसे कि एट हो मैथ डट यस 
जनरली तो पहले कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन गानु पारे बनी यो एडर फाइल यूज़ गानु पारे हैं उनसा अब यो एडर फाइल ऐसी का यूज़ गानु मिल दाई ना इस विद्रह के तर डिफरेंट फंक्शन और को लागी छुट्टे के तर फाइल्स और क्रिएट करे डिफाइन करी एक उसका डेफिनेटली पनी तर ऐलाइ यूज़ गानु को लागी हमले ऐसे रिक्त ऐलाइ कॉर्नर ओके okay. इसी लेखी सके पची बल्ला हमने तो एडर फाइल ला यूज़ करना मिल सा यो लेखन को मतलब क्ये बंदा है री हमरो जून्साई कंपाइलर सा तेले कंपाइलर ले यो जून्साई प्रोग्राम सा तेल लाई कंपाइल करना अगाडी यो एडर फाइल लाई पनी इंक्लूड कर्स बनुंग बता यो एडर फाइल जून्साई उड़ा हाई लेवल लैंग्वेज मार्सा तेल उनको लागि हामीले के त त्यसको रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल युज गर्न पर्ने हुन्छ यदि मैले यहाँ stdi.yes लेखेन भने त्यसले के त मेरो जुन तपाईको c प्रोग्रामिङ को आईडी ले ठीक छ मैले त्यसमा के त त्यो तपाईको प्रोग्राममा रन गर्दा खेरि एरर देखाउँछ भन्नुको मतलब त्यहाँ नि र त्यो कम्पाइलर ले त्यो जुन चाहिँ प्रिन्ट अफ भन्ने फंक्शन लाई चिन्दैन ओके त्यसको लागि मैले त्यसको रेस्पेक्टिभ हेडर फाइल यसरी डिफाइन गर्नु पर्छ कुन तपाईको फंक्शन को कुन हेडर फाइल भन्ने कुरा तपाईले गुगल मा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जनरली हामीले प्रिन्ट अफ स्क्यान अफ टाइप को के त हेडर फाइल हरु युज गरिरहेको हुन्छ अब त्यो तपाईले गर्दै गइसकेपछि प्रोग्राम गर्दै गइसकेपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ अब कुनै पनि लाइन जस्तै कि यहाँ नि र मैले अहिले हैश लेखे हैश इन्क्लूड तपाईको के त म्याथ डट यस लेखे यो लेख्नुको कारण के छ त भन्दाखेरि साथीहरु यो लेख्ने बित्तिकै यसले के भनेर चिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिव भनेर चिन्छ के त प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिव जति पनि लाइनहरु तपाईको ह्याश बाट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हाम्रो सी प्रोग्रामिङ को कम्पाइलरले प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिव भन्छ भन्नुको मतलब त्यसलाई फर्स्ट मा के गर्नु पर्यो त प्री प्रोसेस गर्नु पर्यो यो जुन चाहिँ तपाईलाई हेडर फाइल देखिरहनु भएको छ त्यो तपाईको सिस्टम मा होला अथवा तपाईको कुनै एउटा डाइरेक्टरी मा के त कहि निर तपाईले आफै पनि यस्तो हेडर फाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पहिला युज गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि के त युज गरेर कम्पाइल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यो ह्याश सिम्बल ले के त जनाइरहेको हुन्छ कम्पाइलर अब यानी रहता पहले और रखना और कुछ क्या बुझने पड़ता है बने हम ले जाती पनी काम करते हैं तो कंपाइल ले के तब बना है रे इंस्ट्रक्शन के तब बना है रे हमरो ऑपरेटिंग सिस्टम हमरो ऑपरेटिंग सिस्टम ला आराउंड्स बनु का मतलब यो एडर फाइल लाई के तब इंक्लूड करनु पायो इंक्लूड करी इसके पीछे कई कुछ प्रिंट करनु चाहिए बने तो तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यसको लागि कति मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कम्पाइलरले अपरेटिङ सिस्टमलाई अराउँछ अनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले त्यही अनुसारको के त हाम्रो मेमोरी लोकेसनमा गएर स्पेसलाई एलोकेट गर्दिन्छ यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला यति कुरा यति कुरामा मैले के त तपाईहरुलाई जोड दिनुको कारण के छ भन्दाखेरि यो दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ तपाईले यसरी हेडर फाइलहरु इच एन्ड एभ्री प्रोग्राममा युज गर्नु पर्ने हुन्छ यसको मिनिङ तपाईले के त बुझ्नु पर्ने हुन्छ कुनै पनि इनबिल्ड तपाईको फंक्शनहरुलाई युज गर्नको लागि हामीले जनरली हेडर फाइल युज गर्छौ ऐसरी तो तेरा तेरे के लेखना मिल रहा है ना ऐसरी तो पहले कॉर्नर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हो इंक्लूड अगर लेखनु पड़ता है तो ऐसरी हैश सिंबल लेखनु पड़ता है बल्लत तेरे क्या करता है तो ये एडर फाइल ले आज अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मुल्ला को रूप में यूज़ करता है तो तेरे कंपाइल कुनै पनि प्रोग्राम मेन फंक्शन बाट स्टार्ट हुन्छ त्यस भित्र त्यसको बडी भित्र अरु डिफरेंट फंक्शनहरु चाहिँ डिफाइन हुन सक्छ तर कम तपाईको के त प्रोग्राम जहिले पनि मेन फंक्शन बाट स्टार्ट हुन्छ र यो जुन चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ यो इनबिल्ड फंक्शन हो यो तपाईको आउटपुट फंक्शन हो प्रिन्ट अफ यो प्रिन्ट अफ ले के गरिरहेको छ त एउटा लाइनलाई प्रिन्ट गराउने काम गरिरहेको छ र यो जुन प्रिन्ट अफ फंक्शन छ यसको बडी तपाईले के त यो stdi.yes भन्ने हेडर फाइल भित्र यसको बडीको बारेमा एउटा फाइल अलरेडी त्यहाँ छ त्यसले डिफाइन गरेको छ त्यो कुरा हामी कम्पाइलर को लागि के त बुझाउँछौ यो तपाईले के त ह्याश इन्क्लूड गरेर त्यो जुन चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभलाई युज गरेर तपाईले यो हेडर फाइललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ कम्पाइलर बुझाउन सक्नुहुन्छ व्हाट इज दिस प्रिन्ट अफ भनेर र अर्को कुरा मैले तपाईलाई के बुझाएँ भने व्हाट इज रिटर्न 0 रिटर्न 0 भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो भनेको रिटर्न टाइप रहेछ यो मेन फंक्शनको किनभने यसले यहाँ नेर इन्टिजर के त रिटर्न टाइप खोजिरहेको छ भनेपछि अब प्रिन्टै मात्रै गरे पनि के न के त रिटर्न गर्न पर्यो किनभने यसको रिटर्न टाइप त इन्टिजर छ भनेपछि तेही कारण ले मैं ले लिया था जहाँ जीरो लिखी रहेगा सु यो फंग यो फंक्शन ले के था प्रॉपर्ली काम करी सके पसी मेन फंक्शन ने प्रॉपर्ली काम करी सके पसी प्रिंट करने काम था यानी रहता पहले देखिए रहने भागो सा ले प्रिंट करने काम करी सके पसी क्या रिटर्न करने पड़े था जीरो रिटर्न करने पड़े इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने पड़े बने पसी कुने पनी फंक्शन में रिटर्न टाइप बने रही था ठीक सा रिटर्न बने कीवर्ड यानी रह देखिए रहने भागो सा यो रिटर्न बने क्या होता कीवर्ड हो ऐले हमने वेरिएबल के रूप में यूज़ करने मिल दानी दिस वन कीव